Dobar dan, evo me ponovo, napolju je leto, odmori, raspusti, more, plaže, na sve strane sreće, jel da? E, I isto vremeno imamo x količinu pitanja povodom, ajde kažem, nastavka Corona Show. Ja to zovem Corona Show, da zvuči barem zabavno. I vezano, znači aktivnosti vezano, vezane za vakcinaciju, ono što sad sledi. E sad, ako se okrenemo na okolo, levo desno, šta mi vidimo tamo? Mi tamo vidimo, na primjer, Pariz sa 150.000 naroda na ulicama, koji nešto demonstriraju. I u drugim gradovima Francuske također su demonstracije, u Grčkoj su demonstracije, u Americi u različitim gradovima demonstracije, <kuh> Informacije se ne širi, da se ne širi panika u različitim državama, to je razumljivo. E sad, šta ljudi hoće? Ajde mi da izanaliziramo. Vi znate, moj prilaz uvek je, ja bih rekao, pokušavam da bude maksimalno neutralan u smislu pogleda. Sad ćemo vi i ja da se preselimo gore na neki satelit i od ozgleda pogledamo. Šta li oni žele, ljudi? Šta, šta nije u redu? Jasno, nije u redu da se nešto promenilo i mi ne živimo kao nekada od pre, na primjer, par godina, ko što smo mi navikli da živimo. Pod život se podrazumeva i način komunikacije i limitacije, ovo sve, sve. Pitanje, da li sam fakat to što se to promenilo je minus ili plus? Kako ljudi funkcionišu? Šta će nama promene ako smo se mi uhodali, ušuškali i bili zadovoljni, barem navikli smo na to što smo imali. A sada se događa nešto što mi ne znamo šta se događa, je tako? Ne znamo šta se događa, automatski se plašimo bilo kojih promjena, bilo koja god promjena došla, nama ne odgovara. Onda vi i ja zajedno ćemo postaviti, postaviti od ozgu sa satelita pitanja, ali da svi da čuju. A da li ste znali šta se događalo onda kad ste vi živjeli konforno. Da li ste vladali bilo čime, osim svog sobstvenog konfora? Naravno da ne. E sada, koja ti je razlika? Ni onda nisi znao šta se događa u svetu zatvorenom. Ni sada ne znaš. Zašto sada dramiš? Pa zato što je poremećen lični konfor. Vrate pažnju, lični konfor. Što to znači? To znači da subjektivizam ili egocentrizam do temere postao bitan za čoveka, ja i moj konfor, da on ne prima, ni u stanju, generalno nije u stanju da primi nikakvu eventualnu promenu koja može da dovede do devijacije jučerašnjeg dana. Moment, ljudi moji, svako ima dete i svako hoće svoje dete da napreduje. Napredovanje svog deteta, to znači iskoračiš iz jučerašnjeg dana da bi napravio korak u sutrašnji dan. Da, ali, kažu svi oni dole koji protestuju, ali mi želimo da sutrašnji dan bude isti takav koji jučerašnji. Da bi smo mi bili sigurni. Ako je sutrašnji dan isti takav koji učerašnji, onda to nije više sutrašnji dan, nego rastezavanje jučerašnjeg dana. Znači, razvukli smo jučerašnji dan. Umesto 24 sata imamo na par godina. I šta smo mi dobili? I gde će zakoračiti vaša deca? U gde? U juče? U vas? Ne znači li da sad samim time mi očemo, stara generacija, kakva goda je, samo hoće da kontroliše i promene, čak i, po, i kakve god promene kod svoje dece, zbog svoje nesigurnosti, vrate pažnja, zbog svoje nesigurnosti, ništa novo nisam rekao, uvek je bilo tako, ali sad su promene vidljivi, os, vidljivi osetljivi, radikalni, ali mekši, vrate pažnja, pričam mekši, setite se, dragi Srbi, ne samo, Šta je bilo pre 30 godina? Kad je pao socijalizam u mnogim, ceo blok je pao. I ljudi su postali totalno dezorijentisali, gde nikakve vrednosti nije ostalo. Je li to bilo bolje? E sada, kad bismo mi skupili te ljude, opet ponavljam, gledamo od ozgo, 
i pitali, imate dve opcije. Jedna opcija, COVID show, kako on ide, mora da se menja. Druga opcija, kao što je bilo, na primjer, početak, početak 90-ih. Raspad sistema, kriminal raste, i to rapidno raste, ti ne vrediš ništa, ti takozvano svoju platu 93. imaš 10 marak u najboljem slučaju, nemaš nikakve perspektive, cela struktura se raspala. Šta vi mislite, šta bi ti ljudi izabrali? Ovaj način ili onaj? Verujte mi, svi mi, uključujući i mene, mi bismo rekli, ne, 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 ovaj COVID show je super. U odnosu na to, u odnosu na količinu katastrofa što se događalo, uključujući sve ratove i tako dalje, ovo je super. Pa što dramimo onda? Ako je ova opcija toliko dobro mekana, ja sam već govorio, to je najmekanije opcije promjene. Šta mi očemo u fazonu? Pa šta nas, sad ljudi, šta ima nas da vakcinišu? Ne znamo čime nas vakcinišu. Ko da do sada smo znali šta smo primali, znaš. I kad popijemo analgin sa brufenom, znaš, baka ti je to mešala u kuhinji, ti znaš šta je tamo analginu i brufenu, jel da? Od jedan puta ne znamo, a do sad sve smo, sve smo bili sigurni. Ljudi moji, ne vodi biti toko naivni. Poješćemo ono što jedemo, što obično jedemo, Popit ćemo ono što, ćemo, što će nama dati, biti dato, bit će dato i živjet ćemo onako kako se stvara svet. Možda treba, moje mišljenje, možda bi trebalo da budemo nešto inteligentniji i da kapiramo da lepota evolucije u samoj evoluciji. I dok se događa evolucija, ima rasta, ima promjena ljudi, ja ovaj kažem, Kakva god da je promjena, samo da bude promjena. Zato što statika nestaje. Ne znam, da li sam vam pričao o um, onom eksperi, eksperimentu koji je rađen krajem 60-ih i nekih amerikanci su radili. Ono, pac, b, t, b, raj pacova se zvao, nešto tako. Šta su uzeli? Vrlo ukratko. 2000 pacova su uzeli i onda napravili ogromnu teritoriju gdje svaki pacov ima svoju određenu teritoriju. Znate, on tako je napravljen. Znači, u skladu sa količinom pacova Tačna količina teritorije i količina hrane i količina pića. Znači, pacovski raj, pacov uopšte ne mora da se brine o svom životu. I gledali su šta se dogodilo, događa sa tom, toga ima na internetu, šta se događa sa, tom, sa tim pacovskim društvom. Oni krenuli da se raznožavaju. Kad se raznožavali, teritorije su povećale. Onda došla druga faza. Kad pacovsko društvo se podelilo na dva dela, na dominantne pacove i Robovske pacove. Posle toga došlo treća faza društva, kad razmnožavanje prestalo, nego počeo homoseksualizam u pacovskom društvu. Čudno zvuči, da, forma zabave. Posle toga došla treća faza, gde jaki pacovi uništavali bukvalno iz zabave slage, slabe pacove. Ako se ne varam, mislim, posle dve godine je umro posljednji pacov. Pazite. Ima gdje da živi, ima šta da jede, ima šta da pije i društvo se raspalo. Zato što nema evolucije. I ta eksperiment je pokazao. A da realno svako društvo koji je u totalnom konformizmu, to je početak eliminacije tog društva. I da ne bi došlo do toga, mi moramo nešto da menjamo. I to se zove evolucija. I na koji način sada možemo da menjamo? Pre smo menjali... Mislim, evolucija se događala vrlo grubo. Ratovi, konflikti i tako dalje. Mi smo ipak neka civilizovana rasa danas. danas. I mi pokušavamo da napravimo evoluciju sa minimalnom količinom žrtava. Sa minimalnom. I onda ova nevidljiv, ajde kažem, nevidljiv je neprijatelj, je vrlo udoban. Ti izazivaš strah od njega, ali realno nije on toliko štetan. Što ne znači da ne može da bude. Na sve to što ja objašnjavam, Paris, haos, ljudi drame, 150.000 ljudi, znači ekonomika, ekonomija koji je onako u teškom stanju, još strada, u nekim gradovima, ne znam da li ima sada lo, lomova i tako dalje, ako nema, bić. I šta su postigli ti ljudi koji su, uh, koji su izašli na te demonstracije? Lom će dobiti, sobstveni grad će da sruše, napravit će haos, policija ima više posla, 
a rezultat toga, šta, ne, ne, neće se vakcinirati vakciniste, ma ko te tera? Ne mu se vakcinisati. Zatvaranje. Znači ima razloga za zatvaranje. Ajde, bude, da budemo pametni. Ako ide lockdown i zatvaranje, sigurno ne, nije samo zbog neke, nekog virusa. Nego ima x razloga. Ako mi ne znamo te razloge, to ne znači da su oni loši. To znači da mi ne znamo ili nema potrebe da znamo zbog panike. Šta ja hoću na kraju kraja vama da kažem? Nama da kažem. Ljudi moji, svet se menja tako kako je isplanirano u arhitekturi. To treba poštovati. E sad, ako ti zbog nečega ti ne odgovara, ama ne odgovara, nećeš da primaš vakcinu, niko te ne tera. I onako na kraju godine ćeš moći da putuješ ako nemaš pasoša to. Tvoje dete ne može, neće moći da se upiše u školu i to nije neko smislio. Strukturalno će tako ići. Uopšte ne moraš. I onda ti koji se ne pridržavaju protokola, zvaćemo tako, njima će biti sužavan spektor njihovog konfora i udobnosti. On će se na kraju sve jedno vakcinisati. I big deal. I vakcinisao se i šta se dogodilo? Eto, ja sam se vakcinisao. Ajde, i šta? Dobro, ja sam se vakcinisao što moram da idem za Ameriku i moram. Sad. I šta se dogodilo? Šta se? Celo svet se promeni, ja sam pao, nemam kofor. Ko što je bilo, tako i istada. To cit. Ajde ovako, Srbi, ako me slušaju Srbi, dajte mi da mislimo na našu državu, na stabilnost naše države u ovim interesantnim fazama promene. Na kraju kraja, kao što mi govorio, još pre godinu i po dana, sada je vreme Srbije. I čudno zvuči, ali u ovom svem destabilnosti država ide gore. Mi idemo gore. Mislim, šta ja pričam? Pogledajte ulice, pogledajte kafiće, pogledajte restorane, pogledajte ljude. Hvala i doviđenje.